ഹായ് ആ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മട്ടൻ തോരനാണ് മട്ടൻ തോരൻ അങ്ങനെ അധികം ആരും വയ്ക്കാത്ത ഒരു വിഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ എനിക്കൊന്ന് മട്ടൻ തോരൻ ഒന്ന് കണ്ടെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എനിക്ക് നാളെ നോമ്പ് തറക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ അതായിക്കോട്ടെ എന്ന് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ വെറൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ ചോറിനും ചപ്പാത്തിക്കും എല്ലാത്തിനും നല്ലൊരു വിഭവമാണ് അത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മട്ടൻ തോരൻ വയ്ക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ മട്ടൻ ചെറുത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴുകി വെള്ളം വാർത്ത് അരമണിക്കൂർ വെള്ളം വാർത്തിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത മട്ടനാണ് അപ്പം എല്ലും ചെറുതാക്കാം എല്ലും ചെറുതാക്കിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയെങ്കിലും ചെറുതാകണം ഇനി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം മട്ടൺ ആദ്യം ഇത്രയും റെഡിയാക്കി വയ്ക്കണം വളരെ ചെറുത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് പാൻ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിക്കാം പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം ഇനി ചെറിയ കപ്പിന് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ അത് വേണം അത് എണ്ണ അത് ചൂടാകട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുകിടാം അപ്പം കടുക് എന്നെ പൊട്ടി തീർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അപ്പോഴൊക്കെയാണ് അതായത് ഞാൻ വലിയ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തത് വലിയ അഞ്ചും ഒരു എട്ട് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു വലിയ പീസ് ഇഞ്ചിയുമാണ് ഞാനൊരു ചതച്ച് തന്നെ ഇടുക കാരണം പോരനാണെന്നിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ചതച്ച് തന്നെ ഇടുക എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മട്ടൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകട്ടെ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ഞു പോകുന്ന ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ മട്ടൺ ഇതിലേക്ക് മട്ടൺ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ടു ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് വന്നു കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിന് വേണ്ട വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത് എന്താണ് കുറച്ച് വലുതുപോലെ തോന്നുന്നത് അത് അത്രയും ചെറുതാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് പൊടിഞ്ഞ് ചേർന്ന് പോകരുത് പക്ഷേ മട്ടൻ്റെ പീസ് നല്ലതുപോലെ ചെറുതാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കഴിയുന്നത്ര ചെറുതാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ തീയിൽ അരമണിക്കൂർ അത് വേവിക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ശരി വേവട്ടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടോ കുറച്ച് വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഊറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് കണ്ടോ ചെറിയ തീയില വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അടുത്ത പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നോക്കാം അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ പത്ത് മിനിറ്റാണിത് അതായത് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇരുപത് മിനിറ്റായി അങ്ങനെ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് അതായത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആവുകയാണ് ആദ്യം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയില്ല ഒരു രണ്ടാമത്തെ പത്ത് മിനിറ്റ് ആ ഇത് ഒരു കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ചതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടത് ഈ ഒരു ബൗള് നിറച്ചെടുത്തു കൂടുതൽ ഉള്ളി വേണം സവാള ഇടരുത് അതിനുശേഷം പച്ച മല്ല് ചതച്ചതാണ് അത് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇടുന്നു മല്ലിപ്പൊടിയല്ല പച്ച മല്ലി ഒന്ന് ചതച്ചത് 
ரெண்டு டீஸ்பூன் இட்டு வந்துட்டு நமக்கு இதை ஒன்று இலக்கி சிறுதாயிட்டு வந்து வேவிக்க இனி என்ன வெள்ளம் வெள்ளம் சேர்க்கேண்ட காரியம் இல்லை இது தண்ணி வெந்து விடலாம் குறைச்ச கழிஞ்சு நமக்கு நோக்கம் அப்படியே வேண்டும் பத்து மினிட்டோளம் கழிஞ்சிட்டுண்டு வெள்ளம் எல்லாம் நல்லதுபோல் வச்சு மட்டனமும் நல்லதுபோல் வெந்துட்டுண்ட் இனி நமக்கு இதிலேக்க தேங்க அப்படியே ஒரு கூட்டு சேர்க்க அது எந்தக்கையும் சேர்த்ததுன்னு பറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി രണ്ട് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം കുറച്ച് തേങ്ങ ഇത്രയും ഞാൻ അത് ചതച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഇടാം ഇനി ഇത് ചെറിയ തീയിൽ കിടക്കട്ടെ ചെറിയ ഒരു തേങ്ങയുടെ ഒന്ന് ചൂടാകട്ടെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇളക്കി അപ്പം തേങ്ങ ഇട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ആ നല്ല തേങ്ങ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടോ അപ്പം മട്ടൺ തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുക്കറിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മട്ടൺ വേവിച്ചെടുത്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കാണും അതുകൊണ്ട് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതൽ മട്ടനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുക്കറിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു മൂന്നാല് പീസ് കേട്ടിട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ തേങ്ങ അരച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പം തോരൻ മട്ടൻ തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ഡിഷിലേക്ക് ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം